And welcome to our team Masala Varangam Adupangarai. One, two, three, here we go. Gama, 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 gama. Adupangara. Sama, 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 sama. Adupangara. Gama, gama, pasi taro. Alapara. Arasu verusi ada yenge gula. Adupangara. Ini kenapa Adupangarai udah episode definitely interesting ada kepo deh. இன்னைக்கு நம்ம கிச்சன் குயின் செக்மெண்ட்ல வர ஒரு சூப்பரான கெஸ்ட் யாருன்னு நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி ஆகணும் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னோட பேர் ஆர்த்தி நான் சைடாபேட்ல இருந்து வரேன் நான் ஒரு யூடியூபர் என்னோட சேனலோட பேரு பாஷாஸ் கிச்சன் எல்லாருமே பார்த்துருப்பீங்க இன்னைக்கு நான் ஜெயா டிவியோட அடுப்பாங்கரை நிகழ்ச்சிக்காக வந்திருக்கேன் இன்னைக்கு நான் என்ன ரெசிபி செய்ய போறேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு நான் ஷீர் குருமா பண்ண போறேன் இது ஒரு ஃபெஸ்டிவல் டிஷ் ஸோ இந்த ஃபெஸ்டிவல் டிஷ் ஷீர் குருமா எப்படி செய்யறதுன்னு வாங்க பாக்கலாம் லெட் மீ வெல்கம் ஆர்த்தி டு ஆர் கிச்சன் குயின் செக்மெண்ட் ஆர்த்தி எப்படி இருக்கீங்க நான் நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நான் சூப்பரா இருக்கேன் இன்னைக்கு எங்க செக்மெண்ட்ல நீங்க வந்தது எங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் சோ மச் சோ இன்னைக்கு நம்ம நிறைய விஷயங்கள் பேசிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஆடியன்ஸ்க்கு என்ன ஸ்பெஷலா சமைக்க போறோம்னு சொல்லலாமா ஓகே ஓகே சோ வாட் ஆர் வி மேக்கிங் இன்னைக்கு நம்ம ஒரு ஃபெஸ்டிவல் டிஷ் சமைக்க போறோம் இது வந்து இதோட பேர் வந்து ஷீர் குருமா சூப்பர் அதாவது பயங்கர எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தா தான் உண்மையாவே இந்த ஷீர் குருமா will come out extremely well ஏனா இருக்கிறதுல richest ஆன ஒரு டெசர்ட் இல்லையா Superb. I am extremely excited. And then the Sheer Kurma, what are the ingredients you can see? Yeah. Sheer Kurma. Say it, Evayana Puradkal. Varit the Semiya. One cup. Varikadha Semiya. Yirandu tablespoon. Pal. One liter. Sarkarai. Yiranur gram. Inipillada Gova. Noor gram. Poosani Vidai. Yirandu teaspoon. Vellari Vidai. Moonru teaspoon. சார பருப்பு இரண்டு டீஸ்பூன் பாதாம் பருப்பு ஏலக்காய் லவங்கம் பிஸ்தா உலர்ந்த திராட்சை உலர்ந்த பேரிச்சம்பழம் தேவையான அளவு நெய் தேவையான அளவு ஓகே சோ நம்ம ஷீர் குருமா ஆரம்பிச்சிரலாமா いや லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் என்னங்க உங்க கடை थैंक यू ஃபர்ஸ்ட் நம்ம நட்ஸ் எல்லாமே ட்ரை ரோஸ்ட் ரோஸ்ட் பண்ணிரலாம் ஓகே ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் இதில் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ நம்ம வந்து இந்த ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் இதில் சேர்த்துடலாம் இந்த ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒரு மினிமம் ஒரு ஒன் டு டூ ஹவர்ஸ்க்கு சுடு தண்ணியில் ஊற வச்சு கட் பண்ணது ஸோ ஒன்று ஒன்றா ஆட் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு நான் பாதாம் ஆட் பண்ணுறேன் அடுத்து கேஷ்யூ அப்புறம் ட்ரை டேட்ஸ் தென் பிளாக் ரசின்ஸ் இது ரோஸ்ட் ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து இதில் இந்த ரெண்டு சேமியாவும் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ நம்ம ஷீர் கொடுமா இப்போ அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் ப்ரிப்ரேஷன் நடந்துட்டுருக்கு அடுத்தது நம்ம வந்து நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ரெண்டுமே ஆட் பண்ண போகிறோம் இல்லையா நட்ஸ் எல்லாம் ரோஸ்ட் ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம இதில் சேமியா சேர்த்துடலாம் இங்கே எங்கிட்ட ரெண்டு சேமியா இருக்குது ஒன்று கொஞ்சம் திக்காக இருக்குது ஒன்று கொஞ்சம் தின்னாக இருக்குது சூப்பர் ஸோ இப்போ இதில் நம்ம இது சேர்த்துடலாம் இது வந்து ரோஸ்டட் சேமியா ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு டீஸ்பூன் சேர்த்தா போதும் ஓகே நெக்ஸ்ட் இது வந்து கொஞ்சம் நல்லா க்ரஷ் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இது கொஞ்சம் நீளமாக இருக்கும் அதனால் கொஞ்சம் க்ரஷ் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இதையும் நல்லா இதில் ரோஸ்ட் பண்ணணும் இன்ஃபேக்ட் அது ஆக்சுவலி நீங்கள் பண்ணுற இந்த ஷீர் குருமா ரம்ஜானோட ஸ்பெஷலான டிஷ் இல்லையா ரொம்ப ரிச்சாக இருக்கும் டெசர்ட் வந்து நார்மலாக நம்ம பாயசம் சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்காது ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அது ஓகே ரோஸ்ட் ஆயிடுச்சு அடுத்தது இப்போ அடுத்து வந்து கொஞ்சம் இந்த நட்ஸ்லாம் சேர்த்துடலாம் இது வந்து சாரை பருப்பு அடுத்து மெலன் சீட்ஸ் அடுத்து குக்கும்பர் சீட்ஸ் அடுத்து பிஸ்தாவில் ஒரு ஹாஃப் மட்டும் சேர்த்துக்கிறேன் ஹாஃப் கார்னிஷ் பண்ணுறதுக்கு வச்சுக்கலாம் எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் சூப்பர் உண்மையாகவே பார்த்தீங்கன்னா கிரீ கீழ ரோஸ் பண்ணும்போது அது ட்ரை ஃப்ரூட்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை எந்த விதமான ஒரு இண்டியன் ஸ்பைசஸாக கூட இருக்கட்டும் அதோட ஃப்ரேக்ரன்ஸே டிஃப்ரெண்ட் இப்போ இதில் நம்ம பால் சேர்த்துடலாம் ஸோ பாலும் ஆட் பண்ணியாச்சு இது ஒரு ஃபைவ் டு செவன் மினிட்ஸ் ஃபுல் ஃப்ளேமில் கொதிச்சிச்சுன்னா போதும் ஓகே நம்மளோட சேமியை வந்து ஏற்கனவே ரோஸ்ட் ஆனதுனால சீக்கிரமாக வெந்துடும் பர்ஃபெக்ட் ஓகே ஸோ நம்ம ஷீர் குருமா இப்போ ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு இல்லையா ஆமாம் இப்போ வந்து நம்மளோட நெய் கொஞ்சம் பிரிஞ்சு வெளியே வந்துருக்கு பாருங்கள் இப்போ அடுத்து நம்ம இதில் 
லவங்கம் ஏலக்காய் சேர்த்துடலாம் இது வந்து கிரேட்டட் கோயா ஓகே பால்கோவான்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து ஸ்வீட் இல்லாதது ஸோ இது நம்ம இதில் சேர்த்துக்க போகிறோம் இப்போ நம்ம நீங்கள் லவங்கம் ஆட் பண்ணது கூட வேணும்னு ஆட் பண்ணிக்கலாம் எல்லாத்தையும் ஆமாம் வேணும்னு ஆட் பண்ணிக்கலாம் யூஸ்வலாக வந்து கீ நம்ம போட்ட உடனே லவங்கம் போடலாம் பட் அதோட ஃப்ளேவர் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும்ன்றதுனால நான் அப்புறமா சேர்த்துருக்கேன் இப்போது நம்ம பால் வந்து கொதிக்க வைக்கும் போதே திக் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ அந்த இதுக்காக கம்மி பண்ணுறதுக்காக நான் சுகர் லாஸ்ட்டாக ஆட் பண்ணுவேன் ஓகே ஸோ சுகர் லாஸ்ட்டாக ஆட் பண்ணும் கொஞ்சம் அந்த ஃப்ளோயிங் கன்சிஸ்டன்சி நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ சுகர் ஆட் பண்ணிடலாம் ஜென்ரலி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த ரம்சான் டைமில் எவ்வளோதான் எத்தனை பேர் வீட்டுக்கு போய் இந்த மாதிரி சூப்பராக சாப்பிட்டாலும் இந்த சில பேர் அந்த ஜென்ரேஷன் ஃபேமிலி ரெசிபீஸ்லாம் வச்சிருக்க வச்சிருப்பாங்க இல்லையா அதை ஷேர் பண்ணவே மாட்டாங்க பட் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் கமிங் அண்ட் மேக்கிங் திஸ் ஃபார் அஸ் டு ஏன்னா உண்மையாகவே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ரெசிபீஸ்லாம் வந்து ஏஜ் ஓல்ட் ட்ரெடிஷன் ரெசிபீஸ் இல்லையா பர்ஃபெக்ட் நம்ம ஷீர் குழுமா ஆப்ஸ் லியூட்லி பியூட்டிஃபுல்லாக வந்திருக்கு ஏன்னா அதை பாருங்களேன் அவ்வளோ ரிச்சான ஒரு கிங் ஆஃப் டெசர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது உண்மையாகவே பார்க்கும் போதே எப்படி தான் இருக்கு கார்த்தி ஐ மஸ்ட் டெல் யூ இட் லுக்ஸ் ஃபேபிலிஸ் தேங்க் யூ பர்ஃபெக்ட் ஸோ இப்போ நீங்கள் இந்த கன்சிஸ்டன்சி பர்ஃபெக்ட் கன்சிஸ்டன்சி இது கரெக்டாக இருக்குது இது போதும் இது இதுக்கு மேலே நம்ம இன்னும் குக் பண்ணிகிட்டே இருந்தோம் இன்னும் திக் ஆகிட்டே இருக்கும் அதனால் இப்போ நம்ம ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஆமாம் பாருங்க <laughs> God. I'm just going to continue eating. I'm going to eat. You can talk a little bit. Take over. It's fabulous. It's absolutely Thank amazing. Thank you and so much. And, if you want to finish this, you can finish this. 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 You can finish King of Desserts. For a reason. Is it? Yeah. You can finish this. இன்னைக்கு ஆர்த்தி மோஸ்ட் வண்டர்ஃபுல் டிஷ் எங்களுக்காக சமைச்சு கொடுத்துருக்காங்க இருக்கிறது ரிச்சஸ்டாக இருக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் ஒவ்வொரு இன்க்ரீடியண்ட்டும் அவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட்டான ஃப்ளேவர்ஸ் இதில் வருது நீங்கள் ஆட் பண்ண அந்த பிஸ்தாவாக இருக்கட்டும் பதாமாக இருக்கட்டும் இல்லை நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ண அந்த சேமி அதுலேயும் டிஃப்ரெண்ட்டான டெக்ஸ்டர் அப்சல்யூட்லி அமேசிங் யூ நேல்ட் இட் கங்க்ராச்சுலேஷன் சூப்பராக சமைச்சிருக்கீங்க இன்னைக்கு ஸோ மச் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் பீங் ஹே இவ்வளோ அழகான டிஷ் எங்களுக்கு கொடுத்ததுக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் என் டீமில் ஜென்ரலி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சூப்பரான டிஷ் எல்லாம் வரும்போது ஜென்ரலி எனக்கு ஒரு இத்தனோண்டு கூட ஒரு ஸ்பூன் கூட பாக்கி வைக்க மாட்டாங்க அடுத்த வாட்டி வரும்போது இதே மாதிரி எங்களுக்கு அப்சல்யூட்லி இந்த ஒண்டர்ஃபுல் டிஷ் எடுத்துருவாங்க சரிங்களா கண்டிப்பாக தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் பீங் ஹே ஷீர் குருமா செய்முறை ஒரு கடாயில் இரண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் பாதாம் முந்திரி உலர்ந்த பேரிச்சம்பழம் உலர்ந்த திராட்சை சேர்த்து நன்கு வதக்கவும் வருத்த சேமியா மற்றும் வறுக்காத சேமியா சேர்த்து நன்கு வதக்கவும் சாரப்பருப்பு பூசணி விதை வெள்ளரி விதை பெஸ்தா சேர்த்து நன்கு கிளறவும் பிறகு காய்ச்சிய பாலை சேர்த்து கொதிக்கவிட்டு கோவா சேர்த்து நன்கு கிளறி சர்க்கரை சேர்த்து நன்கு வேக வைத்து இறக்கினால் சூடான சுவையான வணக்கம் வெல்கம் டு ஜெயாட்டி வழங்கும் அடுப்பங்கரை டீன் கிச்சன் இந்த டீன் கிச்சனில் பார்த்திங்க அப்படின்னா காலேஜ் பிள்ளைங்கள போய் இப்போது ஸ்கூல் பிள்ளைங்க வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதுவும் ரொம்ப துடுக்காக இருக்காங்க அவங்க பேசுகிற பேச்சு ஒரு யதார்த்தமாக இருக்குது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக போகுது அதுக்கு அவங்க பேசுகிற பேச்சு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு மாதிரி என்ன சொல்லுங்க மனசில் ஒன்றுமே இல்லாமல் அழகாக பேசிகிட்டு இருக்காங்க அந்த டிவி பயம்லாம் அவங்களுக்குலாம் இல்லை அந்த வகையில் இன்றைக்கி நம்ம கிட்டே வந்திருக்கிறது பேர் என்ன சொன்னீங்க பவித்ரா பவித்ராவும் பத்தாவது படிக்கிறாங்க சாதாரணமாக கேட்பாங்க நீங்கள் எந்த வயசுலேருந்து சமைக்க ஆரம்பிச்சிங்க நான் வந்து சொல்லுவேன் எட்டாவது படிக்கும் போது சமைச்சேன் அப்படின்னு அந்த மாதிரி இப்போது ஸோ பத்தாவது வயசுலேருந்து இவங்க டிவிக்கு சமைக்க வந்துட்டாங்க இல்லைங்களா உங்களை பற்றி நீங்கள் சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் என் பேர் பவித்ரா நான் வேலம்மாள் 
மொகப்பேர் பிரான்ஸில் டென்த் படிக்கிறேன் எனக்கு அவ்வளோவா சமைக்க வராது சமைக்க பிடிக்கும் சாப்பிட பிடிக்கும் நான்வெஜ் சாப்பிட மாட்டேன் சரி இன்னைக்கு உங்ககிட்ட நல்லா சம சமைக்க கற்றுக்கிட்டு அம்மா கிட்ட தைரியமாக போய் நின்று அம்மா எனக்கும் சமைக்க தெரியும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கற்றுக்க வந்திருக்கேன் ஆனால் உங்களாம் வச்சு சமைக்கிறது அதை சமாளிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் தான் நினைக்கிறேன் நான் அது தெரியல ஜோக்ஸ் அப்பாட் இப்போ உங்களுக்கு என்ன மாதிரி சாப்பாடு பிடிக்கும் ஆக்சுவலாக எனக்கு வெஜ் வெஜ் வெஜிடேரியன் தான் நான் பேசிக்காக ஃபுல் வெஜிடேரியன் தான் சாப்பிடுவேன் நான்வெஜ் சாப்பிட மாட்டேன் ஓகே வெஜ்ஜில் வந்து எனக்கு காலிஃப்ளவர் ஓகே அந்த எனக்கு காலிஃப்ளவர் தான் ரொம்ப பிடிக்கும் ஓகே அந்த காலிஃப்ளவர் கரம் மசாலாலாம் போட்டு அந்த சப்பாத்தியோட சாப்பிடும்போது ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் ஓகே இப்போ நம்ம பவித்ரா கோஸ்ரம் காலிஃப்ளவர் தான் அவங்களுக்கு பிடிக்கும் சொல்லிட்டாங்க அவங்களுக்கு ஒரு காலிஃப்ளவர் மசாலா நல்ல ஸ்பைசியாக அதாவது இந்த கரம் மசாலாலாம் போட்டு தேங்காயெலாம் போட்டு செய்கிறோம் இல்லையா இப்போ இந்த அருமையான ஒரு காலிஃப்ளவர் மசாலா அவங்க சப்பாத்தியோட தொட்டு சாப்பிடும்போது கலக்கலாக இருக்கும் நம்ம கிச்சன் போகலாமா வாங்க காலிஃப்ளவர் சாப்ஸ்க்கு காலிஃப்ளவர் ஒன் நம்பர் பட்டை ரெண்டு லவங்க ரெண்டு பிரிஞ்சியில் ரெண்டு தேங்காய் அறுவை கால்முடி வெங்காயம் ரெண்டு கை தக்காளி பழம் ரெண்டு கை இஞ்சி பூண்டு அறுவை ஒரு டீஸ்பூன் கருவேப்பில் ரெண்டு கொத்து மிளகாத்தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் தனியா தூள் மூணு டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் அரை டீஸ்பூன் எண்ணெய் ஒரு குழிக்கரண்டி உப்பு தேவையான அளவு பச்சை மிளகா ரெண்டு பவித்ரா பத்தாவது பிடிக்கிறாங்க நம்ம கிச்சனில் சமைக்கிறது வந்திருக்காங்க அதுவும் அவங்க கேட்குற டிஷ் பார்த்திங்க அப்படின்னா காலிஃப்ளவர் மசாலா கொஞ்சம் ஸ்பைஸியாக அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்தோம் அதாவது பட்டை லவங்கம் பிரிஞ்சி இலை சோம்பு கருவேப்பிலை வெங்காயம் இஞ்சி பொருள் அறுவை தக்காளி பழம் காலிஃப்ளவர் தேங்காய் அறுவை போட்டு பச்சை மிளகாய் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு நல்ல தூக்கம் மாதிரி இப்போ கொடுக்க போகிறோம் சப்பாத்தியோட சாப்பிடும்போது கலக்கலாக இருக்கும் அது எப்படி செய்யணும் அப்படின்னா தேங்காய் முதல்ல அரைச்சிக்கணும் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு சோம்பு கருவேப்பிலை பட்டை லவங்கம் பிரிஞ்சியில் தாளிக்கிறோம் வெங்காயத்தை வதக்கிறோம் இஞ்சி பூண்டு வதக்கிறோம் தக்காளி பழத்தை வதக்கிறோம் இந்த காலிஃப்ளவர் போட்டு காலிஃப்ளவரை ஒரு வேக்காடு வது அது அதையும் போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு அதில் மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் தினத்தை போட்டு வதக்கிட்டு அந்த அரைச்ச மசாலா போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம்னா சூப்பரான காலிஃப்ளவர் மசாலா சப்பாத்தியோட சாப்பிடும்போது சரி புலவ ஐட்டம் சாப்பிடும்போதும் கலக்கலான ஒரு டிஷ்ஷு இப்போ அதை நான் பண்ண போகிறது இல்லை பவித்ரா பண்ண போகிறாங்க வாங்க பவித்ரா என்ன சூடாகிடுச்சு இப்போ நீங்கள் போட வேண்டியது என்ன பண்ணிங்க இப்போ சூடாகிடுச்சு ஓ ஓகே பிரிஞ்சி எல்லாம் எடுத்துக்கோங்க அதை அப்படியே அதை தட்டை அப்படி எடுங்க இதில் என்னென்ன தெரியுமா உங்களுக்கு என்னென்ன பொருள் தெரியுமா இது லவங்கம் ஆ இது லவங்கம் இது பட்டை ஓகே இது ஏலக்காய் ஓகே இது பிரிஞ்சி எல்லை வெரி குட் இதுதான் என்னன்னு தெரியல எப்படி இருக்கு பூ பாக்கிறதுக்கு அழகா இருக்கு இது பேர் வந்து ஸ்டார் அனிஸ் அன்னாசி பூன்னு சொல்லுவாங்க ஓகே இப்பதான் பாக்குறேன் இப்ப தான் பாக்குறேன் சோம்பு இருக்கா இது சோம்பு எடுக்க பாப்போம் சோம்பு எது சோம்பு தெரிஞ்சிக்கலாம் இங்க என்ன பண்றீங்க ரெண்டு பட்டை ரெண்டு பட்டை 1 2 வெரி குட் போடுங்க ரெண்டு லவங்கம் போடுங்க ரெண்டு லவங்கம் இது தான் ரெண்டு போடுங்க ரெண்டு பிரிஞ்சி எல்லை போடுங்க அதை கிள்ளி போடுங்க அதை கிழிச்சி போடுங்க அது எஸ் வெரி குட் அவ்வளோ கோவம் அடிக்கிறது போடுங்க போதும் அதுக்கப்புறம் வேற என்ன இருக்கு சோம்பு போடுங்க சோம்பு அன்னாசி பூ ஒன்று போடுங்க அன்னாசி பூ ஒன்று போடணும் போடுங்க உள்ளம்மா போடணும் மேலே தெரிக்கும் அப்படியா ஆமாம்மா சொன்னோம் சோம்பு சோம்பு எவ்வளோ ஃபுல்லாக கையில் போடுங்க இன்னும் கொஞ்சம் எடுங்க இன்னும் கொஞ்சம் எடுங்க ஆ போதும் போடுங்க இது ஒரு ஸ்பூன் ஓகே வெரி குட் ஓகே யாராவது சொன்னாங்களோ தூக்கி போட சொல்லி இல்லை தூக்கி ரொம்ப தூக்கி போட்டாலும் மூஞ்சி தெளிச்சிடும் ஓகே ஓகே அதுக்கு அடுத்தது சாதாரணமாக இந்த பட்டை லவங்கம் சோம்புலாம் போடும்போது கருவோடு போட மாட்டாங்க அந்த வாசனையை வந்து இது கெடுதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லை இந்த கருவேப்பிள் போடும்போது அதுக்குன்னு தனியாக வாசனை இருக்குது இது இது பேருனா கருவேப்பிள்ளை கருவேப்பிள்ளை வெரி குட் நான் இந்த கருவேப்பிள்ளையை ரெண்டு கொத்து கருவேப்பிள்ளை ஒட்டி போங்க வீட்டில் சமைச்சிருக்கீங்களா ஆ ஆ ஓகே பெரியாணிங்க 
எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணுங்க அது கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வரலாம் இல்லை சண்டைக்கு போல ஓகே கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வரலாம் மிக்ஸ் பண்ணுங்க பார்ப்போம் ஓகே எனக்கு வந்து எப்படி எப்படி இந்த மாதிரி ஒரு ஷோவில் வந்து நீங்கள் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டீங்க எனக்கு குக்கிங் பிடிக்கும் பிடிக்கும்னா சமைக்க தெரியாது சரி அம்மாவுக்கு ஹெல்ப் பண்ணட்டானா நீ கம்மன் இருந்தாலே எனக்கு பெரிய ஹெல்ப் அந்த அளவுக்கு பேர் வாங்கியிருக்கீங்க ஓகே குட் ஸோ இங்கே வந்து கொஞ்சம் புதுசாக கற்றுக்கிட்டோம்னா அதை அதை வச்சு நான் அவர்கிட்ட கற்றுக்கிட்டல இப்போ எனக்கு சொல்லி தரணும் நீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் நீங்கள் தான் சொல்லி தரணும் இந்த டிஷ் நான் சொல்லி தந்துடுறேன் மிச்ச டிஷ் நான் ஓ ஸோ உங்களுக்கு வந்து பேசிக்காக வாட் யூ ட்ரைங் டு சே யூ ஹவ் காட் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் த கிச்சன் இல்லையா சமைக்கிறதுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் உங்களுக்கு பிடிக்கும் ஆனால் சமைக்க போகிறது இல்லை இல்லையா அப்படி இல்லை சமைக்க கற்றுக்கிட்டேன்னா சமைக்க அப்படியா இப்போ வெங்காயம் வந்து அந்த கோல்டன் லைட் கோல்ட் ப்ரௌன் கலர் வந்துச்சா வந்துருச்சு வந்துருச்சா இப்போ இஞ்சி பூண்டு அரவை எடுங்க எஸ் இஞ்சி பூண்டு அரவை அரவை தோ ம் தோ எடுங்க போடுங்க ஸோ கியூட் கலாவும் இல்லை பாதி ஆ போதும் ஓகே இப்போ என்ன பண்ணுறீங்க நல்லா வதக்குங்க வதிக்கக்கூடாது அதுக்கு இப்படியா அதுக்கு வதிக்கக்கூடாது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க வெரி குட் இப்போ தக்காளி பொருத்த எடுங்க தக்காளி உங்கள் கையால் ரெண்டு கை புழிஞ்ச மாதிரி போடுங்க பார்ப்போம் புழிஞ்ச மாதிரி போடுங்க எம்எல் தேய் கூட இருக்கு இன்னும் ஒரு நாள் கை ஆ அது இதில் புழியணும் அதில் இல்லை ஆ போடுங்க வா ஓகே வச்சுருங்க இப்போ பச்சை மிளகாய் எடுத்துக்கோங்க ரெண்டு பச்சை மிளகாய் உடச்சி போடுங்க ஓகே மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் நல்லா வதங்கிடுச்சா தொக்கு மாதிரி வந்துடுச்சா தொக்கு மாதிரி வந்துருக்கு வந்துருக்கா இன்னும் வரணுமா இல்லை மேலே என்ன மிதக்குது ஓ அப்போ தொக்கு மாதிரி வந்துருச்சு நடத்தமா சமையல் பற்றி தெரியாது வெரி குட் ஓகே வெரி குட் வந்துடுச்சு இப்போ அந்த காலிஃப்ளவர் போடுங்க ஃபுல்லாக போட்டுருக்கேன் சார் இதை பாதி போடுங்க முக்கா பார்க்க போடுங்க போடுங்க இன்னும் போடுங்க இன்னும் கொஞ்சம் போடுங்க இன்னும் கொஞ்சம் போடுங்க போதும் ஓகே இப்போ என்ன பண்ணுறீங்க மிளகாத்தூள் மிளகாத்தூள் போடுங்க கையில் எடுத்து போடுங்க இன்னும் கொஞ்சம் போடுங்க அப்பா வெரி குட் ஓகே வெரி குட் இது வந்து மொத்தத்தில் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள் தனியாக தூள் எடுங்க இப்போது இந்த பக்கத்தில் இருக்குங்க இது வா அதான் போடுங்க இது வந்து ஒரு மூணு டீஸ்பூன் போடணும் போடுங்க போடுங்க இன்னும் கொஞ்சம் போடுங்க இன்னும் கொஞ்சம் போடுங்க இன்னும் கொஞ்சம் போதும் ஓகே மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இது இது மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் எடுத்துக்கோங்க மஞ்சத்தூள் அது போடுங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் போடுங்க இன்னும் கொஞ்சம் ஓகே உப்பு விடுங்க சரி இதில் தான் டவுட்டு ஆ உப்பு எப்படி நீங்கள் பார்த்து போடுவீங்க நான் இஷ்டத்துக்கு போட்டு போட்டுருவோம் சார் போட மாட்டேங்க பாருங்கள் நான் சொல்ல மாதிரி போடுங்க இன்னும் கொஞ்சம் எடுங்க இன்னும் கொஞ்சம் எடுங்க கையில் இன்னும் கொஞ்சம் எடுங்க ஓகே போடுங்க இப்போ தூணா மாதிரி போடுங்க வெரி குட் இன்னும் கொஞ்சம் உண்டு போடுங்க இன்னும் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் போடலாம் ஆ ஓகே மிக்ஸ் ஆகிடுச்சா சார் மிக்ஸ் பண்ணி போட்டோம் தேங்காய் அரவை கொஞ்சம் போட்டுங்க தேங்காய் அரவை ஆமாம் தேங்காய் அரவை ஃபுல்லாக போடணுமா சார் பாதி 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 இன்னும் கொஞ்சம் போதும் அப்புறம் <laughs> நானா சமைச்சேன் இருக்கு இல்ல இப்ப இத போடுங்க பாப்போம் நான் படிச்சறேன் பவித்ரா இஸ் வெரி குட் गर्ल நன்றிகள் கோரி வெரி நாட்டி गर्ल தி காலேஜ் ஸ்கூல் ஐ திங்க் சோ பட் ரியலி சீரியஸ்லி பாத்தீங்கனா ரொம்ப அழகா என்ன சொல்றீங்க தைரியமா நல்ல பேசிட்டு அழகா சமைச்சாங்க வெரி பிக் கிளாப் ஃபார் பவித்ரா நன்றிகள் கோரி ஃபார் ரொம்ப ஆர்மியா காலிஃப்ளவர் மசாலா செஞ்சாங்க பைசா நம்ம டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் பைசா ஓ வாவ் கலர்ஃபுல்லா இருக்கு உங்க மாதிரியே போலாமா சார் போலாமே பவித்ரா இன்னைக்கு ஒரு கலக்கலான 
காலிஃப்ளவர் மசாலா நீங்கள் எதுவும் செஞ்சீங்க ஆமாம் அவங்களே செஞ்சாங்க ஸோ வாட் இஸ் யுவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் திஸ் எனக்கு இப்போது செஃப் ஆன மாதிரி ஒரு ஃபீல் உங்கள் முன்னாடி சொல்லக்கூடாது ஓகே ஆனால் நீங்கள் சாப்பிடுங்க நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு சாப்பிடுங்க சாப்பிட்டு நான் செஞ்சது எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்க வெரி குட் வாவ் ஒரு நல்ல தோசை மிஸ்ஸிங் சப்பாத்தி மிஸ்ஸிங் ஒரு இட்லியோடு சாப்பிடுறது கலக்கலாக இருக்கும் யூ டன் அ ஃபேபுலஸ் ஜாப் நன்றிகள் ரியலி நம்ம ஜெயட்டியில் வந்து அடுப்பாங்கிறையில் டீன் கிச்சனில் மக்களுக்கோசம் நீங்கள் அருமையான ஒரு காலிஃப்ளவர் மசாலா கொடுத்துருக்கீங்க நீங்கள் என்ன ஃபீல் பண்ணுறீங்க நம்ம டிவியில் வந்து டிவி வந்தது ஹாப்பியாக இருக்குது நீங்கள் வந்து ரொம்ப ஃப்ரீயாக பேசுகிறீங்க நான் ஃப்ரெண்டு மாதிரி பேசுகிறீங்க ரொம்ப ஜாலியாக இருந்துச்சு நல்லாவும் சொல்லி தந்தீங்க சமைக்க வெரி குட் எனிவே தேங்க்யூ ஸோ மச் பவித்ரா தேங்க்யூ இன்னைக்கு பவித்ரா ஒரு கலக்கலான காலிஃப்ளவர் மசாலா செஞ்சுருந்தாங்க ரொம்ப நல்லா செஞ்சுருந்தாங்க அவங்க ஒரு விளையாட்டு பிள்ளையாக இருந்தால் கூட கான்சன்ட்ரேஷன் வாஸ் டூ குட் அது மாத்திரம் இல்லாமல் ஷி இஸ் வெரி குட் டான்ஸர் ஷி இஸ் ஃப்ரூட் ஸோ இதே மாதிரி அடுத்த டீனோட உங்களை பார்க்குறேன் அது ஒரு ஸ்டேட் யோன் வெல்கம் பேக் டு ஆச்சி மசாலா வழங்கும் அடுப்பங்கரே நம்ம ஷோட அடுத்த செக்மெண்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸ் செக்மெண்ட் அண்ட் இன்னைக்கு நம்ம ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸ் செக்மெண்ட்ல சுஜா என்ன சமைக்க போறாங்கன்னு பாக்கலாம் வெல்கம் டு அடுப்பாங்கரே அடுப்பாங்கரே ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸ் செக்மெண்ட்ல இன்னைக்கு என்ன ரெசிபி பார்க்க போறோம் அப்படிங்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம் நான் சொல்லியே ஆகணும் ஸோ நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா என் கிட்ட சொன்னாங்க ரொம்ப ஈஸியான ரெசிபியா இருக்கு எப்பவுமே வீட்டில் இருக்கக்கூடிய இன்கிரீடியன்ஸ் எல்லாம் வச்சு சொல்லி கொடுக்குறீங்க எங்களுக்கு செஞ்சு பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னீங்க அதே மாதிரி இன்னைக்கு வீட்டில் இருக்கிற பொருளை வச்சு ஒரு பீஸா எப்படி பண்ண போறோம் அப்படின்னு நான் காமிக்க போறேன் ஆஃப்கோர்ஸ் எல்லாருக்குமே பிடிச்சிருக்கும் குழந்தைங்க அடிக்கடி கேட்குற ஒரு விஷயம் அதில் வந்து நிறைய ஈஸ்ட்டு சேர்த்துருப்பாங்க அதனால் வந்து அடிக்கடி நம்ம சாப்பிட்றத கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிக்கணும் ஆனால் அதே டேஸ்ட்டை நம்ம வீட்டில் இருக்கிற பொருளை வச்சு எப்படி பண்ண போகிறோம்னு இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் எப்படின்னா ஒரு சப்பாத்தியில் வந்து எப்படியெல்லாம் பீஸா மாதிரி டாப்பிங்ஸ் வச்சு நம்ம செய்ய போகிறோம்னு இப்போ பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு தேவையான பொருள் என்னென்னு பார்த்துட்டு வரலாம் வாங்க சப்பாத்தி பீஸா செய்ய தேவையான பொருட்கள் கோதுமை மாவு ஒரு கப் சீஸ் ஒரு கப் வெங்காயம் அரை கப் தக்காளி அரை கப் குடை மிளகாய் அரை கப் பூண்டு பற்கள் இரண்டு மற்றும் காய்ந்த மிளகாய் தூள் சிறிதளவு சப்பாத்தி பீஸா செய்ய தேவையான பொருள் என்னென்னு பாத்தீங்க இப்ப அதை எப்படி செய்யலான்னு பாக்கலாம் நான் வந்து சப்பாத்தி மாவு பிசைஞ்சு வச்சிருக்கேன் ரெடியா இத வந்து நம்ம யூஸ்வலா சப்பாத்திக்கு மாதிரி திரட்ட போறோம் இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஈஸியான ஒரு பீஸா சாஸ் அதாவது ரொம்ப சிம்பிளாக வீட்டில் டக்குன்னு செஞ்சுட்டு இந்த ரெசிபியை நீங்கள் ட்ரை பண்ணும்போது உடனே செஞ்சு பார்த்துடலாம் கடையில் போய் வாங்கணும்னு அவசியம் இல்லை அதுக்கு தேவையானது வந்து ஒரு கப் அளவுக்கு நம்ம வந்து தக்காளி எடுத்து வச்சுருக்கோம் ஒரு மூணு பல் அளவுக்கு நான் பூண்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை வந்து நம்ம கொஞ்சம் சாட்டே பண்ணிவிட்டு அரைச்சி எடுக்க போகிறோம் இது வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக செய்கிற ஒரு மெத்தடு இதில் நிறைய விதமான மெத்தடு இருக்குது இந்த பீஸா சாஸ் செய்கிறதுக்கு இன்றைக்கி ரொம்ப சிம்பிளாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ வந்து நான் ஒரு அரை கப் அளவுக்கு இதில் வந்து தக்காளி சேர்த்துருக்கேன் இது கூடவே ஒரு மூணு பல் அளவுக்கு பூண்டு கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் ஒரே ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு சால்ட்டு இது வந்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் அதாவது இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து வீட்டில் என்ன இருக்கோ அதை வச்சு பீஸா எப்படி பண்ணலான்னு சொல்லி கட்டுறேன் இதில் வந்து மிக்ஸ் ஹாப்ஸ் நம்ம சேர்க்கல இதுக்கு பதிலாக வந்து நம்ம சாட் மசாலா சேர்க்குறோம் ஸோ நல்லா இந்த மாதிரி வதங்க ஆரம்பிச்சதுக்கப்புறம் இதை வந்து நம்ம ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இப்போது இது ஆறுனதுக்கு அப்புறமா அரைச்சி எடுக்க போகிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சப்பாத்தி யூஸ்வலான ஒரு சப்பாத்தி தான் நம்ம லெஃப்ட் ஓவர் இருந்தால் பண்ணலான்னு சொன்னேன் இன்றைக்கி வந்து நான் சப்பாத்தி செஞ்சுட்டு இதில் வந்து எப்படி ஃபீலிங்ஸ்னு காமிக்கிறேன் ரெகுலராக நம்ம வீட்டில் செய்கிற சப்பாத்தி தான் இது நார்மலான கோதுமை மாவு ஸோ இதுக்குன்னு நீங்கள் வந்து திரட்டுறதா இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் சப்பாத்தி விட கொஞ்சம் திக்காக இருந்ததுன்னா பெட்டராக இருக்கும் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் திக்கான பதத்துக்கு நம்ம தரட்டியாச்சு இப்போ இந்த மசாலா அதாவது இந்த பீஸா சாஸ் இது வந்து ஆறிடுச்சு இது வந்து அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இந்த 
இந்த மாதிரி இந்த தக்காளியை வந்து அரைச்சி எடுத்துருக்கோம் அதாவது ரொம்ப பேஸ்ட் ஆகணும்னு அவசியம் இல்லை ஒன்று ரெண்டாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஸோ இப்போது நம்ம வந்து சப்பாத்தியை சுட்டுடலாம் பேனில் கொஞ்சமாக பட்டர் இல்லைனா எண்ணெய் ஏதாவது ஒன்று சேர்த்துக்கோங்க பார்த்தீங்கன்னா சப்பாத்தி ஒரு பக்கம் நல்லா குக் ஆகிடுச்சு இந்த மாதிரி நல்ல கோல்டன் ஸ்பாட்ஸ் வந்தாச்சு இப்போது இது வந்து அடுப்பை நல்லா சிம் பண்ணிக்கலாம் இந்த குக் ஆகாத பக்கத்தை வந்து நம்ம இந்த பக்கம் போட்டுட்டு குக் ஆன பக்கத்துக்கு மேலே நம்ம வந்து இப்போது ஃபில்லிங்ஸ் வைக்க போகிறோம் ஸோ இதில் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு அரைச்சி வச்சுருக்கிற இந்த பீஸா சாஸ் அதாவது அடுப்பு நல்லா ஃபுல்லாகவே சிம்மில் வச்சுடுங்க இப்போ இதுக்கு மேலே கொஞ்சமாக வந்து சீஸ் போட போகிறோம் இது வந்து டாப்பிங்ஸ் வந்து நான்வெஜ் வேணும் அப்படின்னா சிக்கன் வைக்கலாம் இல்லைனா பன்னீர் வைக்கலாம் பேபி கார்ன் நம்மளுக்கு விருப்பமான வெஜிடபிள்ஸ் இல்லை நான்வெஜ் அந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இன்றைக்கி வந்து நம்ம வெஜிடேரியனாக செய்கிறோம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இந்த மூணு வெஜிடபிளும் ஆட் பண்ண போகிறேன் தக்காளி வெங்காயம் கொடமிளகா ஆலிவ்ஸ் வேணும்னா ஆலிவ்ஸ் அந்த மாதிரி பேபி கார்ன் பன்னீர் அந்த மாதிரி நமக்கு எது விருப்பமோ அதை வந்து இதோடு சேர்த்துக்கலாம் இன்கேஸ் நீங்கள் சிக்கன் சேர்க்க போகிறீங்க அப்படின்னா சிக்கனை வந்து கொஞ்சம் நேரம் பட்டரில் நல்லா சாட்டே பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா இதோடு வந்து நம்ம சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இப்போது இதுக்கு மேலே மறுபடியும் கொஞ்சம் சீஸ் போட போகிறோம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கொத்தமல்லி கொஞ்சமாக சேர்க்குறேன் இப்போது சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் அதாவது காஞ்ச மிளகாவை வந்து மிக்சியில் அரைச்சிட்டு இந்த மாதிரி வச்சுருக்கேன் இதை வந்து கொஞ்சமாக காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சாட் மசாலா இதுக்கு மேலே மிச்சம் இருக்கிற இந்த சீஸை வந்து நல்லா ஃபில் பண்ணிக்கலாம் சீஸ் வந்து அவங்கவுங்களோட விருப்பம் ஸோ எனக்கு நிறைய சீஸ் பிடிக்கும் நான் நிறைய சேர்க்குறேன் ஸோ அவ்வளோதான் அங்கே ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து இந்த சப்பாத்தியை அப்படியே ஒரு மூடி வச்சு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் இது அப்படியே ஸ்லோ குக் பண்ணிவிட்டு நம்ம எடுக்கலாம் ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழித்து எப்படி இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் ஸோ ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் நம்ம பீஸா ஓகே பர்ஃபெக்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து நம்ம அழகாக பிளேட்டிங் பண்ணிடலாம் ஸ்டவ் வந்து ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைட்லலாம் நல்லா கிறிஸ்டாக இருக்கும் அதாவது நல்ல ஒரு க்ரன்ச்சி மாதிரி தெரியும் பார்க்குறதுக்கு அந்த ஸ்டேஜில் நம்ம எடுத்துடலாம் இப்போது இதை வந்து கட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்ம பீஸா ரெடி ஆகிடுச்சு அது சப்பாத்தி பீஸா ஹெல்த்தியான பீஸா ரெடி ஆயாச்சு சப்பாத்தி பீட்சா செய்முறை ஒரு கடாயில் தக்காளி பூண்டு எண்ணெய் மற்றும் உப்பு சேர்த்து நன்கு வதக்கி மிக்சியில் அரைத்து வைத்துக் கொள்ளவும் கோதுமை மாவை நன்கு பிசைந்து சப்பாத்தி போல் உருட்டி ஒரு தவாவில் சிறிது எண்ணெய் விட்டு சப்பாத்தியை அதில் போட்டு அதன் மேல் அரைத்து விழுதை சேர்த்து அதனுடன் சீஸ் வெங்காயம் தக்காளி குடை மிளகாய் கொத்தமல்லி காய்ந்த மிளகாய் தூள் சாட் மசாலா சேர்த்து மூடி போட்டு வேக வைத்து எடுத்தால் சுவையான சப்பாத்தி பீட்சா தயார் சூப்பரான இந்த சப்பாத்தி பீட்சா எப்படி பண்றதுன்னு பாத்தீங்க கண்டிப்பா செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்க இதே மாதிரி இன்னொரு சூப்பரான ரெசிபியோட நாளைக்கு நான் உங்களை மீட் பண்றேன் அது வரைக்கும் டாடா பாபா ஃப்ரெண்ட் சுஜா இவ்வளோ நேரம் நம்ம ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸ் செக்மெண்ட் பார்த்தீங்களே இப்போ அடுத்தது ஷைனி நம்ம நியூட்ரிஷன் டெய்லியில் பயங்கர இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டிப்ஸ் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டுருக்காங்க இன்னிக்கோட டாபிக் என்னன்னு போய் பார்க்கலாம் வெல்கம் டு அடுப்பாங்கரை இன்னைக்கு நியூட்ரிஷன் டைரி செக்மெண்ட்டில் நம்ம பார்க்க போகிற விஷயம் வந்து ஒமேகா த்ரீ இது என்னென்னா ஒரு விதமான குட் ஃபேட் இதை வந்து எசென்ஷியல் ஃபேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது பாடினால் இதை வந்து உற்பத்தி பண்ண முடியாது ஸோ நம்ம டயட் வழியாக தான் எடுத்துக்கணும் ரொம்பவும் இம்பார்ட்டண்ட் 
ஏன்னா நம்ம பொதுவாக சாப்பிட்ற ஐட்டமில் ஒமேகா சிக்ஸ் அப்படிங்கிற ஃபேக்டர் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது இப்போ நீங்கள் பஜ்ஜி போண்டா சமோசா முறுக்கு இதெல்லாம் சாப்பிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த சன்ஃப்ளவர் ஆயில் இல்லை ரைஸ் ப்ரான் ஆயில் ஏதாவது இந்த சோயாபீன் ஆயில் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் அது வழியாக உங்களுக்கு ஒமேகா சிக்ஸோட குவான்டிட்டி ஜாஸ்தி வந்துடுது டயட்டில் ஆனால் ஒமேகா த்ரீ அப்படிங்கிற ஃபேக்டர் வந்து கம்மியாக இருக்கிறதுனால வேறு நிறைய ஹெல்த் இஷ்யூஸ் வரும் ஸோ எந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொலஸ்ட்ரால் ஜாஸ்தியாக இருந்ததுன்னா நம்ம ஒமேகா த்ரீ நிறைய எடுத்துக்கிட்டோம்னா கொலஸ்ட்ராலை வந்து கட்டுப்படுத்தலாம் அப்புறம் டயபட்டிஸ் அப்புறம் கேட்ராக்ட் மாதிரியான இஷ்யூஸ் எக்ஸிமான்னு சொல்லுவாங்க ஸ்கின் ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம் தாங்க சாரியாசிஸ் எக்ஸிமா இதெல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஸ்கின் ஒரு மாதிரி பீல் ஆஃப் மாறு மாதிரி இருக்கும் அழுகி போகிற மாதிரிலாம் இருக்கும் ஸோ ஸ்கின் ரிலேட்டட் இஷ்யூஸ் எல்லாம் இருந்ததுனா கூட இந்த ஒமேகா த்ரீ கம்மியாக இருந்தால் உங்களுக்கு இதுவுமே பாதிக்கும் அடுத்து வந்து ஹேர் இப்போ முடி வந்து ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஆயிலியாக க்ரீஸியாக இருக்கலாம் இல்லைனா ரொம்ப ட்ரையாக இருக்கலாம் ஸோ நம்ம நினைப்போம் என்ன பண்ணியும் இது மாதிரி சரியாக மாட்டேங்குது ஏன் இப்படி இருக்குது ஸோ முடி ட்ரையாக இருக்கலாம் அல்லது ஸ்கின் ட்ரையாக இருக்கலாம் ஸ்கின் ரொம்ப ட்ரையாக நிறைய தண்ணி குடித்தும் உங்களுக்கு ஸ்கின் வந்து ரொம்ப ட்ரையாக இருந்து கிராக் எல்லாம் விடுது அப்படின்னா டெஃபினட்டாக ஒமேகா த்ரீ ரிச் ஃபுட்ஸ் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும் ஏன்னா அந்த டெஃபிஷன்சி இருந்தால் இந்த மொத்த பிரச்சனையும் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இருக்கும் ஸோ இது எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறது இப்போ கொலஸ்ட்ரால் வந்துட்டாலே நிறைய பேர் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ட் ஆகிறாங்க ஸோ மைதா பொருட்கள் அவாய்ட் பண்ணுறது சுகர் ஐட்டம்ஸ் கட் பண்ணுறது அதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் பட் டயட்னால தான் கொலஸ்ட்ரால் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு இல்லை பட் வேறு நிறைய ஃபேக்டர்ஸ்ன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த ஒமேகா த்ரீயை வந்து போதிய அளவுக்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டாலே பாடி ஒரு மாதிரி ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இன்ஃப்ளமேஷன் அப்படிங்கிற ஃபேக்டரே இல்லாமல் ரொம்ப பக்கவாக இருக்கும் ஸோ ஒமேகா த்ரீ ரிச் ஃபுட்ஸ் எங்கே அப்படின்னா ஆலி விதை ஃப்ளாக் சீட் இல்லைன்னா லின் சீட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எல்லா கடையிலையும் கிடைக்கும் அதை பவுடர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க மோரில் கலந்து சாப்பிட்லாம் இல்லை நீங்கள் காய்கறி சாப்பிடும்போது அது மேலே தூவி எடுத்துக்கலாம் ஒரு நாளைக்கு த்ரீ டீஸ்பூன்ஸ் எடுத்துக்கலாம் ஆனால் இதை வந்து ஹீட் பண்ணிடாதீங்க சூடு பண்ணிட்டீங்கன்னா அதோட நல்ல குணங்கள் எல்லாமே போயிடும் அடுத்து கீரை கீரையில் ஒமேகா த்ரீ நிறைய இருக்குது ஸோ ரெகுலராக கீரையை இன்க்ளூட் பண்ணிக்கிறது ரொம்பவும் அவசியம் இன்னொரு விஷயம் வந்து நட்ஸ் பாதாம் அக்ரூட் இதில் எல்லாமே ஒமேகா த்ரீ இருக்குது அப்புறம் ஜிகர் தண்டாவில் சில சீட்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க கருப்பு கருப்பாக இருக்கும் இல்லையா பேசில் சீட்ஸ் அல்லது சப்ஜா விதை அல்லது சியா சீட்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் மார்க்கெட்டில் நிறைய கிடைக்கிது இந்த ஜிகர் தண்டாவில் போடுற சீட்ஸே வந்து ரொம்பவும் நல்லது உடம்புக்கு குளிர்ச்சி ப்ளஸ் அதுலேயும் ஒமேகா த்ரீ இருக்குது நான்வெஜ் சாப்பிட்றவங்களுக்கு மீன் ரொம்பவும் நல்லது மத்தி ஐல காணாங்கத்தை இந்த மாதிரியான மீனை நம்ம சமைக்கும் போதே அதுலேருந்து ஃபேட் வரும் ஸோ அந்த ஃபேட் வந்து உடம்புக்கு நல்லது ஒமேகா த்ரீ நிறைய இருக்குது இதை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ட்ரை ஸ்கின் ப்ராப்ளம்ஸ் அப்புறம் கொலஸ்ட்ரால் இஷ்யூஸ் இந்த மாதிரி எதுவுமே இருக்காது ஸோ இப்போ சொன்ன இந்த எல்லா சோர்ஸஸும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும் ஒமேகா த்ரீ மறக்காமல் இன்க்ளூட் பண்ணுங்கள் உங்களோட டெய்லி டயட்டில் இது டெஃபினட்டாக இருக்கணும் சரிங்களா இதே மாதிரி ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு டிப்போட அடுத்த செக்மெண்ட்டில் உங்களை சந்திக்கிறேன் அன்டில் தென் சைனிங் ஆஃப் ஷைனி வெல்கம் பேக் டு ஆச்சி மசாலா வழங்கும் அடுப்பங்கிற நம்ம ஷோட அடுத்த செக்மெண்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா விஐபி கிச்சன் செக்மெண்ட் அண்ட் விஐபி கிச்சன் செக்மெண்ட் வந்தாலே உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் உங்களோட ஃபேவரட்டான ஷெப்ஸ் ஒவ்வொரு நாளும் செலக்ட் பண்ணி அவங்களோட ஃபேவரட்டான டிஷஸ் எடுத்துட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க ஸோ இன்னைக்கு நம்ம விஐபி கிச்சன்ல யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம சூப்பர்பான ஷெப் மல்லிகா பத்ரிநாத் உங்க எல்லாருக்கும் பிடிச்ச ஒரு ரெசிபி எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க வணக்கம் இது ஜெயா டிவியின் அடுப்பங்கரை பிரம்மாண்டமான ஷோ இன்னைக்கு உங்களுக்காக அந்த காலத்திலிருந்து நம் நாட்டு பாரம்பரியமான ஒரு ஸ்வீட்டை தான் தேர்ந்தெடுத்திருக்கேங்க இதுக்கு பேர் பாதாம் பூரி இது எப்படி பண்ணதுன்னு சொல்றேன் அதுக்கு தேவையான இன்கிரியன்ஸ் என்னென்ன சொல்லிட்டு இப்ப பாக்கலாங்க பாதாம் பூரி செய்ய தேவையான பொருட்கள் மைதா மாவு ஒன்றரை கப் சர்க்கரை ஒன்னே கால் கப் பச்சரிசி மாவு கால் கப் நெய் கால் கப் குங்குமப்பூ பாதாம் சேர்த்து அரைத்த விழுது தேவையான அளவு எண்ணெய் தேவையான அளவு கேசரி கலர் தேவையான அளவு மற்றும் எலுமிச்சை பழம் ஒன்று இப்ப இன்கிரிடியன்ட் என்னன்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்க இந்த டிஷ்ஷை வந்து நான் எப்படி கற்
இந்த ரொம்ப ருசியாக இருக்கும் கொஞ்சம் பாதாமினுடைய ஃப்ளேவரோடு இருக்கும் அதே நேரம் செய்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப சுலபம் யார் வேணால் பண்ணிடலாம் இதுக்காக பெருசாக அந்த பாகு பதம் அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்னன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ஒரு தடவை பார்த்தீங்கன்னா போதும் உங்களால் பண்ண முடியும் இப்போ இது எப்படி பண்ணணும் சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம் முதல்ல வந்து இதுக்கு வந்து மாவு பேசணும் மாவு பேசுகிறதுக்கு முன்னால் இன்னொரு விஷயம் இருக்கு பண்ணி வச்சுருக்கேன் அது என்ன எனக்கு பத்து இல்லைனா பதினஞ்சு பாதாம் பருப்பை வந்து சுடுத்தண்ணியில் போட்டு தோல் எடுத்துட்டு அதோட கொஞ்சம் குங்குமப்பூ சேர்த்து கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிட்டு இந்த மாதிரி அரைச்சி வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி குங்குமப்பூ சேர்த்த இந்த பாதாம் அரைச்ச விழுது இந்த மாதிரி ஒன்றரை கப்புக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு அளவுக்கு பாதாம் சேர்க்கலாம் இதுக்கு மைதா மாவு ஒன்றே காலிலேருந்து ஒன்றரை கப்பு உங்களுக்கு தேவையான அளவு எடுத்துக்கோங்களேன் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் பாதாமை கொஞ்சம் கூட்டியோ குறைச்சோ சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த மைதா மாவை வந்து இந்த கிண்ணத்தில் சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து கேசரி கலர் இந்த அரைச்ச விழுதோடைய கொஞ்சமாக நம்ம வந்து கேசரி கலர் சேர்த்துக்கலாம் கேசரி பவுடராக இருந்தால் ரெண்டு சிட்டிக்கு சேர்த்துக்கலாம் மாவோடையும் சேர்த்துக்கலாம் இல்லை இதுலேயும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதை வந்து மத்தியில் குடிச்சிட்டு இதை நம்ம ஊற்றி பிசையணும் அரைச்ச விழுது இதில் எந்த அளவுக்கு நம்ம கொஞ்சம் கெட்டியான மாவாக பிசையணுங்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஊற்றிக்கோங்க இந்த பிசைய பிசைய பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஒன்று சேரும் இதுலேயே நம்ம வந்து பாதாம் அரைச்ச விழுது சேர்க்கறதுனால நம்ம மாவு பிசையிறப்பையே ஒரு நல்ல மனம் பாதாமினுடைய வாசனை ஒருவேளை உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ரிச்சாக பண்ணுறதுக்கு முடியல பாதாம் இல்லை வீட்டில் இல்லை வீட்டில் முந்திரி இருக்குது முந்திரி யூஸ் பண்ணிவிட்டு அரைச்சிட்டும் இந்த மாதிரி பண்ணலாம் மாவு பார்த்திங்கன்னா நல்லா இப்படி அடித்து அடித்து நல்லா பிசையிறப்போ நல்லா இப்படி நல்ல ஒரு பதமான மாவாக பிசையணும் இதை வந்து கரெக்டாக பிசைஞ்சிருக்காமான்னு எப்படி பார்க்குறதுன்னா இப்போ கொஞ்சம் கையில் எடுத்துகிட்டு இப்படி உருட்டினீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்படி உருட்டுறப்போ ஓரத்தில் வந்து உடையாமல் இருக்கணும் அந்த அளவுக்கு அதை அழுத்தி பிசையணும் இந்த மாதிரி பிசைஞ்சு ஒரு பத்து நிமிஷம் மூடி வைக்கலாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த மாதிரி உருட்டிக்கலாம் ஆனால் இப்போ வந்து நான் பார்த்திங்கன்னா பிசைஞ்சி வச்சாச்சு இதை வந்து சம அளவு பால் மாதிரி உருட்டிக்கலாம் அதை நம்ம சப்பாத்தி மாவுக்கெல்லாம் உருண்டை உருட்டுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி உருட்டி வச்சுக்கலாம் ஒரு ரோலுக்கு அஞ்சு இல்லைனா ஆறு உருண்டை வேணும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி உருட்டி வச்சுட்டேன் இப்போ இதை மூடி வச்சிடலாம் இதுக்கு வந்து பதர் குழைக்கணும் அதுக்கு வந்து நான் இங்கே வச்சுருக்கிறது நெய்யும் அரிசி மாவும் பாருங்கள் கால் கப் நெய் கால் கப் அரிசி மாவு எடுத்துக்கணும் இப்போ அது ஒரு கிண்ணத்தில் போட்டு நம்ம குழைச்சிக்கலாம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு ஒரு கிண்ணத்தில் போட்டுக்கோங்க முதல்ல இது வந்து லேசாக கலந்து விடுங்க சம அளவு அரிசி மாவு சேர்க்கணும் அதுக்கு இதே மாதிரி ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் இப்போ ரெண்டையும் சேர்த்து நல்லா குழைக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம குழைக்கிறதுக்கோ இது நல்லா அப்படி ஒரு சேர்ந்து நல்லா வரணும் அப்படியே ஒரு வெண்மை நிறமாக கொஞ்சம் மாறும் அந்த அளவுக்கு நல்லா குழைக்கணும் பதிர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி குழைச்சி வச்சுக்கலாம் இப்போ எப்படி பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாங்க இதை வந்து சர்க்கரை வச்சுருக்கேன் பாகு வைக்கிறதுக்கு ஒரு வானொலியில் ஊற்றிடலாம் இந்த ஒரு பக்கம் வானொலியில் எண்ணெய் வைக்கிறேன் இந்த பக்கம் சர்க்கரை வச்சுக்கலாம் இந்த சர்க்கரையை வந்து இந்த வானலியில் போடுறேங்க சர்க்கரையை சேர்த்ததுக்கப்புறம் மூடுகிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் இந்த பக்கம் சர்க்கரை வச்சுட்டு சர்க்கரை கரைஞ்சி பாகு வர்றதுக்குள்ளார நம்ம வந்து இப்போது ரோல் பண்ண போகிறோம் அதாவது சப்பாத்தி மாதிரி பண்ணணும் இது கரையணும் கொஞ்ச நேரம் ஆகும் இதுக்கு எப்போ வந்து எண்ணெயும் சூட வச்சிடலாம் இந்த பக்கம் பாகு வச்சிடலாம் நம்ம செஞ்சு முடிக்கிறதுக்கும் நம்ம எண்ணெய் சூடாகிறதுக்கும் இந்த பாகு ரெடியாகிறதுக்கும் சரியாக இருக்கும் இதை வந்து சர்க்கரை கரையிற வரைக்கும் கொஞ்சம் கலந்து விடணும் உருட்டி வச்சுருக்கிற மாவு இருக்கு இல்லையா இதை கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ளாட்டன் பண்ணிவிட்டு நம்ம மைதா மாவு வச்சுருக்கோம் இதில் கொஞ்சமாக டஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க டஸ்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரே சைஸில் நம்ம சப்பாத்தி பண்ணணும் எவ்வளோ மெல்லிசா முடியுமோ அவ்வளோ மெல்லிசா பண்ணுங்கள் இப்போ இந்த சப்பாத்தி குழவி பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து வரி வரியாக இருக்கிறது இதுதான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லைங்க இது பண்ணாலும் நம்மளுக்கு நல்லா இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு இந்த மாதிரி எல்லாமே பண்ணிக்கணுங்க ஒரே சைஸில் இது வந்து ஒன்றும் இல்லை பாதாம் தான் நம்ம பாதாம் வந்து அரைச்சப்போ ஒன்று ரெண்டு பீஸ் மத்தியில் நிற்கிறது அது அப்படியே வந்திருக்கு வேறு ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை இதுவும் பார்க்க நல்லா தான் இருக்கும் இப்போ இந்த மாதி
செஞ்சு வச்சுக்கலாம் சர்க்கரை பாகம் மறந்துடக்கூடாதுங்க மத்திய மத்தியில் கலந்து விடணும் ஒரு கம்பி பதம் வரணும் இப்போ இது இன்னும் சர்க்கரை முழுவதும் கரையில் கொஞ்சம் அப்பப்போ நம்ம கலந்து விடலாம் இதில் வந்து கொஞ்சம் அந்த கேசரி கலர் போட்டுக்கிறேங்க அது போட்டாலும் நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு அது பாக வரத்துக்குள்ளார நம்ம வந்து இதை உருட்டிக்கலாம் இந்த டஸ்டிங் பண்ணுறப்ப கொஞ்சம் குறைவாக டஸ்டிங் பண்ணிக்கோங்க அதிகமாக இருந்தால் எண்ணெயில் வந்து அப்படியே மாவு மாவு விழுந்துடும் கொஞ்சம் நம்ம இது பண்ணுறதுக்கு சரியான அளவு போட்டுக்கோங்க எவ்வளோ மெல்லிசா முடியுதோ அவ்வளோ மெல்லிசா பண்ணணும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் மாவை நல்லா பசிஞ்சிங்கன்னா உங்களால் நல்லா பண்ண முடியும் ஒரே சைஸில் பண்ணிக்கோங்க இதோட செக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ லேசாக பிசு பிசுப்பு வந்திருக்குங்க இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் ஆகணும் அதுக்கப்புறம் நல்ல பிசு பிசுப்பு வரும் அரை கம்பி பரம் அப்புறம் ஒரு கம்பி பதம் வரும் அதுக்கெல்லாம் நம்ம இன்னொரு சப்பாத்தி இட்டுலாம் நீங்கள் பிகினராக இருந்தீங்கன்னா முதல்ல இந்த சப்பாத்தியெல்லாம் இட்டு ரோல் பண்ணி எல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு சக்கரை பாக வைங்க சக்கரை பாக வந்து சூடாக இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதே மாதிரி வந்து நம்ம பொறிச்சு எடுத்த உடனே சூடான சக்கரை பாகில் போடணும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் இந்த மாதிரி மெல்லிசாக பண்ணியாச்சு ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா பாகு பதம் வர்ற வரைக்கும் நிறைய பேருக்கு ஒரு பழக்கம் இருக்குங்க சும்மா கலந்து விட்டுகிட்டே இருப்பாங்க அந்த மாதிரி கலந்து விடக்கூடாதுங்க சர்க்கரை கரையம் வரைக்கும் தான் நம்ம கலந்து விடணும் அதுக்கப்புறமா வந்து அது கொதிக்கிறதுக்கு நம்ம வந்து அலோவ் பண்ணணும் அது கொதிக்கிறப்போ அடிக்கடி டிஸ்டர்ப் பண்ணிங்கன்னா நம்மளுக்கு பாகு வர்றதுக்கு தாமதமாகும் அதனால் இந்த மாதிரி பார்க்கணும் கொஞ்ச நேரம் கழித்து மதியில் ஒரு தடவை இப்படி எடுக்கணும் அடியில் ஒன்றும் இது பண்ணாமல் பார்த்துக்கணும் கரெக்டாக பார்த்துக்கணும் அதாவது சர்க்கரை தங்காமல் பார்த்துக்கணும் இப்போ இதில் தொட்டு பாருங்கள் இப்படி நம்ம கையில் எடுக்கிறப்போ இப்போ அரை கம்பிக்கும் கொஞ்சம் குறைவாக இருக்குது இன்னும் ஒரு நிமிஷம் இருந்ததுன்னா ஒரு கம்பி இப்போ தான் வந்துருப்போம் பாருங்கள் இப்போ வந்துருச்சு இல்லை இந்த ஹாஃப் இன்ச் வந்து கட் ஆகுது இதுவே இன்னும் கொஞ்சம் இருந்ததுனாக்க இன்னும் கொஞ்சம் லாங்காக வரும் அந்த அளவுக்கு வரணும் இப்போ பாருங்கள் சரியாக இருக்கும் இது கையில் தொட்டுக்கோங்க பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு இப்போ வருது கரெக்டாக வருது பாருங்கள் இப்படி எடுக்கிறப்ப கொஞ்சம் லாங்காக வருது ஒரு ஒரு இன்ச்சுக்கு கிட்டத்தட்ட வருது அதுக்கப்புறம் கட் ஆகுது இந்த அளவுக்கு பாக இருக்கணும் இப்போ இதை ஆஃப் பண்ணிடுறேன் பொதுவாக அந்த பாகு வந்து மேலே வெண்மை பூத்து வெள்ளை வெள்ளையாக வராமல் இருக்கணுன்னாக்க நம்ம வந்து இதை ஆஃப் பண்ணதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக லெமன் ஜூஸ் புழிஞ்சிக்கலாம் மறுபடியும் வந்து அது உரையாமல் இருக்கிறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் கிட்டத்தட்ட ஆறு சப்பாத்தி வந்ததுங்க மெல்லிசாக பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம குழச்சி வச்சுருக்க இந்த பதிர் இருக்கு இல்லையா இதில் வந்து இதில் வந்து பூசணும் கொஞ்சம் ஈவனாக இருக்கிற மாதிரி பூசிக்கோங்க இதுக்கு மேலே இன்னும் ஒரு லேயர் வச்சுக்கணும் அதுக்கு மேலே பூசணும் கிட்டத்தட்ட அஞ்சுலேருந்து ஆறு லேயர் வரைக்கும் நம்ம வைக்கலாம் லாஸ்ட் லேயர் இது இதுக்கு மேலே நம்மளுக்கு வந்து பதர் பூசணுங்கிற அவசியம் இல்லைங்க இப்போ இந்த நம்ம ஒரு ஓரத்துலேருந்து கொஞ்சம் கவனமாக அப்படியே ரோல் பண்ணணும் இந்த மாதிரி மைதா மாவை பேஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம நாட்டில் நிறைய ஸ்வீட்ஸ் உண்டு கொஞ்சம் டைட்டாக சுற்றணும் இப்போ இதை வந்து ஒரு கூறிய கத்தி எடுத்துக்கோங்க ஒரு ஓரத்துலேருந்து கட் பண்ணணும் இந்த மாதிரி பாருங்கள் லேயர் லேயராக தெரியும் இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த மாதிரி கட் பண்ணது நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இப்படி லேஸாக ஃப்ளாட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இங்கே சக்கரை பாக ரெடியாக இருக்குது இங்கே எண்ணெய் வச்சுருக்கேன் எண்ணெய் கொள்கிற அளவுக்கு நம்ம போடலாம் இப்போ நம்ம எதை பொறித்தாலும் அது போட்ட உடனே நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது கொஞ்சம் அது பொறிய ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் நம்ம வந்து அதை கொஞ்சம் செப்பரேட் பண்ணி விடணும் ஏன்னா நம்ம வந்து மாவு இன்னும் ராகாக இருக்கிறப்ப பார்த்திங்கன்னா கரண்டி போட்டோன்னாக்கா அது ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கும் கொஞ்சம் பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம தள்ளி விடலாம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு கொஞ்சம் நேரம் பொறிக்கணுங்க இது நல்லா வந்து கரகரப்பாக வரணும் 
எப்பவுமே எண்ணெயில் பொறிக்கிறப்ப கொஞ்சம் நேரம் நல்லா பொறிக்கணுங்க அது வந்து கிறிஸ்பாக ஆகணும் அந்த அளவுக்கு பார்க்கணும் எண்ணெய் ரொம்ப சூடாகிடுச்சு உடனே கலர் மாறிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்திங்கன்னா நல்லா இருக்காது உள்ளே லேயர்ஸ் எல்லாமே உள்ளே வந்து நம்ம எண்ணெய் போய் நல்லா பொரியணும் இந்த மாதிரி லேயர் லேயராக நம்மளுக்கு தெரியுது பாருங்கள் அதுதான் இதனுடைய ஸ்வீட்னுடைய ஒரு தனித்துவம் நல்லா பொறித்து எடுத்ததும் சூடான பாகில் போடணும் பாக வந்து ஆறிடக்கூடாது அதுவும் ரொம்ப முக்கியம் இது எல்லாமே நீங்கள் கவனத்தில் வச்சுக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் இந்த சலசலப்பு அடங்கிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் தான் நம்ம இதை எடுத்துகிட்டு இந்த சக்கரை பாகில் போடணும் நிறம் பார்த்துங்க நல்லா கரெக்டாக இருக்குது நிறம் இப்போ இதை பாகில் போடுறேன் இப்போ பொதுவாக நம்ம வந்து இன்னொரு ஈடு பொறிக்கிற வரைக்கும் இது வந்து பாகில் இருக்கலாம் பொதுவாக அதை வந்து உள்ளே நிறைய வரைக்கும் நல்ல பாக வந்து அப்சார்ப் ஆகும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் அது பொறித்து எடுக்கிறப்ப இதை ஒரு தட்டில் எடுத்துடணும் ஊரட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம மீதி இருக்கிறதெல்லாம் பொறிச்சிடலாம் இப்போ இது பாருங்கள் பொன்னிறமாக ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த பக்கம் நம்ம ஊரே வச்சதை எடுத்துட்டு இதை எடுத்து சிரப்பில் போடலாம் இப்போ இப்போ ஒவ்வொன்றா அந்த சிரப்பை வடிச்சுட்டு இந்த மாதிரி பிளேட்டில் வச்சுக்கலாம் இதை பாருங்கள் இதில் திருப்பி போட்டால் அது ஊறிடும் அது உடனே நம்ம எடுத்துடலாம் தட்டில் இப்போ நம்ம வந்து இது பிளேட்டில் டெக்கரேட் பண்ணி வைக்கிறதுக்காக இந்த வந்து பாதாமை வந்து சீவி வச்சுருக்கேங்க பாதாமை வந்து தோல் எடுக்கிறப்பயே கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருக்கிறப்பயே இப்போ மெல்லிசாக அந்த நட்டு சீவுறதுக்குன்னே தனியாக வருதுங்க அதில் சீவினிங் எனக்கு இந்த மாதிரி மெல்லிசாக வந்துடும் இந்த மாதிரி நம்ம செஞ்சு ஃப்ரீஸரில் வச்சால் நம்ம எப்போ வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை வந்து பாதாம் அப்படிங்கிறப்ப இதுக்கு மேலே நம்ம அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க இப்போ மேலே இந்த மாதிரி ஒன்று வச்சிடலாம் பாதாம் பூரி செய்முறை ஒரு பவுலில் மைதா மாவுடன் கேசரி கலர் சேர்த்த பாதாம் விழுதை சேர்த்து சப்பாத்தி மாவு பதத்திற்கு பிசைந்து கொள்ளவும் இன்னொரு பவுலில் நெய் அரிசி மாவு சேர்த்து நன்கு கலந்து கொள்ளவும் ஒரு கடாயில் சர்க்கரை மற்றும் தண்ணீர் சேர்த்து பாகு பதத்திற்கு கொதிக்க விடவும் தயார் செய்து வைத்த மாவை சப்பாத்தி போல் உருட்டி சப்பாத்திகளுக்கு நடுவில் அரிசி மாவு நெய் கலவையை தடவி உருட்டி துண்டுகளாக நறுக்கி எண்ணெயில் பொறித்தெடுத்து கொதிக்க வைத்த பாகுடன் கேசரி கலர் மற்றும் எலுமிச்சை சேர்த்து ஒரு கம்பி பதம் வந்தவுடன் இறக்கி அதனுடன் எண்ணெயில் பொறித்தெடுத்த பாதாம் பூரி துண்டுகளை சேர்த்து சிறிது நேரம் ஊற வைத்து எடுத்து பரிமாறினால் சுவையான பாதாம் பூரி தயார் சுவையான பாதாம் பூரி தயாராயிடுச்சுங்க நீங்களும் வந்து இது வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது அந்த காலத்துலேருந்து நம்ம வீடுங்களில் செஞ்சிட்டு இருந்த ஒரு பாரம்பரியமான ஒரு ஸ்வீட்டு தான் ஆனால் நிறைய பேர் வந்து இதை இப்போ செய்கிறது இல்லை நீங்கள் இப்போ இங்கே கற்றுக்கிட்டீங்க இல்லையா நீங்கள் வீட்டில் செய்யுங்க எல்லோரும் எப்படி வந்தது எங்களை பாராட்டினாங்களா அதை எங்கள் அடுப்பங்கரைக்கும் தெரியப்படுத்துங்க தொடர்ந்து நீங்கள் வழங்குற பேர் ஆதரவு எங்களுக்கு இன்னும் உற்சாகத்தை தரும் மீண்டும் அடுத்த வாரம் இதே விஐபி கிச்சனில் பிரம்மாண்டமான இந்த அடுப்பங்கரையில் சந்திக்கும் வரை விடைபெறுவது உங்கள் மல்லிகா பத்திநாத் வணக்கம் இன்னைக்கோட நம்ம சூப்பரான அடுப்பங்கரை எபிசோட் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணிங்களா இதே மாதிரி ஒரு சூப்பரான ஒரு எபிசோடோட ஆல் மீட்யூ டுமாரோ மீ ஷீதல் சிங் பாய் பாய் ஃப்ரம் ஜே ஆர் டிவி இது நம்ம ஆச்சி மசாலா வழங்கும் அடுப்பங்கரை சமோசா பார்க்க போறோம் எப்படி ஈஸியா சிம்பிளா வீட்ல பண்றதுன்னு பார்க்க போறோம் நம்ம விஐபி கிச்சன்ல பாரம்பரியமான சமையல பாத்து வந்துட்டு அந்த வகையில பருப்பு உருண்டை குழம்பு கலக்கலான ஒரு டிஷ்1 2 3 give me 3 give me 3